徐梦哥，你怎么来了？嗯、呃，我我来给你送下学期的学费，还有生活费，拿吧。你把钱给我，你哪样的？没事，我有。徐梦哥，等我毕业以后，我就嫁给你。好。大哥，你知道徐梦家在哪儿啊？知道。在哪儿啊？你这是让我的走第二家。啊，谢谢哈。没事没事没事。娜娜，你怎么来了？我毕业答辩很顺利，所以就可以提前离校了。那个，你答应过我的，等我毕业你就娶我。我今天过来找你了，你开不开心？傻姑娘，当年就是一句玩笑话，你还当真了？我已经结婚了。怎么可能？你不是答应过我会等我的吗？如果不是你，我根本没有机会念完大学。我是真的想嫁给你呀、啊，不仅仅是为了报恩，我是真的喜欢你的。是你给了我支持和爱人的勇气。你看，这是你这么多年来给我写的信，每当我难过的时候，我就拿出来看一看。志哥呀，当初都是无聊，我给你打发时间的。你以后肯定会找到一个更好的男人，值得你去嫁。你快走吧。我不走。美女，他真的结婚了，你快走吧。要不然说我看见了不太好。谢谢你替我解围。这么好的姑娘，你都不接受我？我就是一个打工的，人家名牌大学毕业的，有大好的前程等着他。我配不上他，我也不能毁了他大爷，大爷，你你怎么了？大爷，大爷，你醒醒啊！大爷，嗯、哎呀，起，我晕，晕了，你这，来来来，大爷，你这怎么回事啊？我头晕，那我那我送你去医院吧，来、嗯、来起来。哎，大爷，慢点啊！嗯，这么大岁数，一个人出来多危险呢。喂，王工头，咋了？那个，我今天想跟你请一天假。我我我今天去工地的路上吧，碰上一个老大爷，他晕倒在路边了，然后我把他给送到医院去了。他他现在在院里头躺着呢，你说他身边也没有个人照顾。我寻思请一天假，到医院去陪护他。哎，你这心意倒挺好的啊！这这这不都应该的吗？啊，行了，你今晚不用来了。啊，行，谢谢啊，王工头。呃，明天也不用来了啊。
，明天也不用去了啊。那行，那我那我后天去吧。啊，不用，你以后就不用来了啊。不是，这这什么意思呀？你被开除了，什么意思？就为什么呀？今天不来，你知道耽误工地多少活吗？啊？那我这不是为了救人呢吗？我管你救不救人呢，这不关我的事，我只关心我工地上的活不是，王工头，王工，你听你听我说，王工，喂，喂，算了，先回医院吧，这大爷的手术费啊还没交上呢。大爷，哎，这就是你家呀？对，这就是我家啊。行，你快坐。哎，大爷，哎，你看你这也出院了，没啥事我就先走了。哎，别别别，小伙子，你不能走。来，快快坐下，坐下，坐下。这我身上脏呀、啊。没事没事，你不能走，小伙子。哎，小伙子，你看，要不是你的话，大爷早就死了。你说你为了我，把工作也丢了，给给大爷交那一住院费，还花了八万块钱。你对大爷的付出啊，真是太多了。大爷，这都没什么，这都是我应该做的，你不用往心里去。再说了，他把我开除了，是他做的不对，那我救人我有什么错呀？小伙子。像你这样的好人，现在已经不多了。现在哪有人爱管闲事啊？管闲事惹是非呀、啊！小伙子，你的工作也丢了，也没有钱了，你说你以后怎么办呢？没事的，大爷，我现在还年轻，这工作没有了，以后还可以再找。反正我有的是力气。以前我不是在工地上搬砖吗？以后呀，我可以找一份搬水泥的工作，那个挣的更多。小伙子，大爷真的佩服你啊！哎，对了，大爷，你家里头就你一个人吗？我还有个闺女，我给她打电话了，她一会儿又来了。啊、哦、啊！哎，爸，爸，哎、你咋样了？我我听说你病了，我就赶紧赶回来了。你不是说你晕倒了吗？然后有好心人把你救出救走了。对呀、啊，姑娘，就是你这位大哥。就是他吗？嗯。谢谢你啊，大哥，多亏是你，要不然的话，我爸现在都不知道啥样了。是呀，没事没事，不用谢，这这都是我应该做的。你看这现在，大爷他也出院了，呃，你也回来了。那那我就先走了啊！哎，不行不行，小伙子，你不能走，不能走，不能走，姑娘，你不知道啊，我这住院了以后，你大哥把工作都丢了，还花了八万块钱。没事啊，爸，你放心，啊、这个钱呢，我会双倍还给大哥的。必、啊、必须给他。不不不，不用不用。不行，这个钱呢，必须得给你。必须给你啊，小伙子，闺女啊，爸跟你说，爸经过。这么长时间才对他的了解，他是个好人呐、啊。你大哥呢，一直也单着身，也没找对象，爸就想成全你们两个，这好不好？这，闺女啊，爸呢，对他很了解，他又没有父母，心地也很善良。闺女啊，你就别挑了，好不好？嗯。爸，我听你的。不不不是，别别别别，我就是一个搬砖的，就就在工地上搬砖的我。没事儿。那个，小小伙子，就当领导了又怎样？这当领导的也没有你这么好的心肠。大爷，那个，你要实在是实在是想感谢我的话，你就把那医药费给我就行了。你至于你姑娘，这个就算了吧，这礼礼太重了。什么重不重的呀，猛子，大爷呢？也没有儿子，我就这么一个闺女，以后啊，我就把你当
亲生儿子看了，好吗？孟子，你看这样多好啊！如果你不嫌弃的话，你就听大爷的吧，啊？行，娜娜，你放心，以后啊，我一定会好好对你的。嗯。